Salam, axşamınız xeyir olsun. Regionun efrində kapital zamanıdır. Mövsümün yekun buraxılışını yaxın yarım saat ərzində mən və ələ mürsəl təqdim edəcəm. Bugünkü buraxılışımızı ölkənin ticarət, ixrac, itxalq potensialı nəsr etmişik. Ticarət dövriyyəsi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən bu il azalıb. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev kapitala eksklüziv müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə gömrük nəzarətinin formalarının itxal-ixrac prosedurları üzrə tətbiqinin daha da optimallaşdırılması üçün avqustun birindən gömrük sahəsində yeniliklərin tətbiqinə başlanılacaq. Bu yeniliklər gömrük rəsmiləşdirilməsinin daha çevik və şəffaf həyata keçirilməsi. Eyni zamanda məmur sahibkər münasibətlərinin müasir idarəçilik prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyır. Bu ilin yanvar-may aylarında xarici ticarət əməliyyatlarının həcmi 6 milyard 381 milyon 408 min 800 dollara bərabər olub. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə bu göstərici, ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 31,8 faiz azdır. Bu ilin ilk 5 ayında həmçinin Azərbaycan xaricdən 3 milyard 331 milyon 437 min 500 dollar dəyərində məhsul itxal edib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 18,2 faiz azdır. Eyni zamanda, qeyd olunan dövrdə xarici ölkələrə 3 milyard 49 milyon 971 min 250 dollar dəyərində məhsul ixrac edilib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 42,2 faiz azdır. Beləliklə, xarici ticarət əməliyyatlarında 281 milyon 466 min 310 dollar dəyərində mənfi saldo yaranıb. Dünyada baş verən, global bövrən, iqtisadi bövrən, Azərbaycanda baş vermiş devalüvasiya məsələləri və s. təsirini göstərir. Bununla bağlıdır, yəni baxmayaraq ki, müəyyən malların əcmi keçmiş səviyyədə də olsa ixrac olunan, kənd təsərrüfat malların ixracında bir az artım müşahid olunur və s. O, mi götürsə, ticarət dövrəsi keçən ilə müvafiq dövrünə nisbətən bu il azalıb. İstəl ixrac da, bu onunla bağlıdır ki, neftin bir barilinin düşməsi, qiymətinin düşməsi, eyni zamanda da itxalda, itxalın küllü miqdarda azalması ilə bağlı. Son dövrlərdə Azərbaycanlı fermirlər tərəfindən istehsal edilən və Rusiya Federasiyasına ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsulları bu ölkənin adiyyata qurumları tərəfindən müxtəlif argumentlər irələ sürülərək geri qaytarılır ya da müvafiq laborator yoxlamalar adı altında uzun müddət sərhətdə yubadılırdı. Problemin bir daha yaşanmaması üçün hər iki ölkə arasında müvafiq razılıq əldə olunub. Azərbaycandan ixrac olunan kənd təsərrüfat məhsullarının və yalnız onlar yox, bir çox yeyinti məhsullarının ixracı zamanı Rusiya tərəfində yaşıl dəhlizin yaradılması ilə bağlı müvafiq sənədi imzalamışıq və sənəd büyündə çox şükür ki, iş deyir, yalnız bu kağızda qalmayıb və bununla bağlı arada olur, indi gün yarım ərzində. Orada belə deyək ki, haradasa da biz belə başa düşdük ki, Azərbaycandan ixrac olunan pomidor məhsullarında sanksiyalar tədbiq olunmuş ölkələrin məhsulu var ya, yoxdur deyən müəyyən araşdırmalar, onlar da deməli sərhətdə saxlanılarıq daxili paytaxta laboratoriya aparmışdır. Hər bir inkişaf edən ölkə daxili istehsal və daxili bazarı qorumaq istəyirsə, orada mütləq antidemping haqqında normativ bazı olmalıdır. Artıq bu, Azərbaycanda da yaradılır. Gömrük Komitəsi də bu istiqamətdə müvafiq qurumlara öz təkliflərini göndərib. Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlükəsizliyini qoruyan bir təşkilat olaraq, biz Azərbaycanda istehsal olan məhsullara, daha artıq rüsumun tədviqi, eyni zamanda və ədəmək, Bu, istehsalla bağlı isə gətirilən xam malın və komponentlərinə gömrü üsumlarının aşağı salınması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının hökumətinə, eyni zamanda Maliyyə Nazirinə və Əqsadiyyət Nazirinə öz təklilərimizi bildirmişik. Devalüvasiya və gömrük sayəsində aparılan islahatlardan sonra bəzi sahibkarlar gömrük rüsumlarının qaldırıldığını bildirirdilər. Aydın Əliyev sahibkarların səsləndirdiyi 36 faizlik rüsumdan da danışıb. Yox, rüsumlarda dəyişiklik yoxdur. Hələ ki, yoxdur. Bu, həmişə var idi. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda 0 dərəcəsindən 15 dərəcəsinə qədər gömrük rüsumu, mən advalor rüsumlarını nəzərdə tuturam, eyni zamanda 18 faiz əlavə dəyər vergişi həmişə tədbiq olunurdu və umumi rəqəmlə götürəndə, çünki o 15 faizə də əlavə tədbiq olunur, 35 dəm 17 faiz, bu həmişə hansı mallara tədbiq olunurdusa, indi də ona tədbiq olunur. Aydın Əliyev gömrük islahatları çərçivəsində parılan dəyişikliklərdən də danışıb. Bunun əsas indi qarşımızda duran vəziyyət vəzifə. Ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi, cənab prezident Yaşıl Dəhlizin və digər dəhlizlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı, sonra 
giriş çıkış aktarış sisteminin tedbikiyle bağlı müeyyen tapşırıqlar verilir ve biz onları yerine getirerek avgust ayının birinden o dahilizlerin tedbikine eyni zamanda da bu sistemin tem belediye istifade şeklinde çıkış etmelerine hazırlık işleri görürük. Jale Qurbanova, Vefa Şairova, Pervin Xudatoğlu, xüsusi olarak Kapital için. İndi isə bölgelerden gələn materiallarımızla tanış olaq. Bərdədə toxum istehsal edən fermerler məhsulu əsasən daxili bazarda satırlar. Onlar gələcəkdə istehsalı genişləndirməyi də nəzərdə tuturlar. Bərdədən olan fermer İkram Ziyadov məhsul istehsal edərkən əsasən iki amili üstün tutur. Fermer birinci növbədə tələbatı, ikinci növbədə isə gəlir elde etməyi düşünür. İkram Ziyadov deyir ki, Respublikada toxuma tələbat olduğundan onun istehsalını da artırmaq vacibdir. O, həmi məhsulun yalnız daxili bazarda satıldığını bildirir. Həmi məhsulu alan isə əsasən həm xırda, həm də iri fermer təsarifatlarıdır. Biz əsasən sadır beylaqan, ağcabədi, fizoli, Şemkir, tozdan gelmişler olurlar, bərdən özünün əsas tərtə, ağdamdan olur. Fermer deyir ki, dövlət tərəfindən edilən güzəşlər onların işini biraz da yüngülləşdirir. İndi fermerler həm də yoncaya maraq göstərir. Bu sahədə də qazanc elde etməyi düşünür, amma bəzi çətinliklərinin olduğunu da bildirir. Mən indi yoncanı da ələb etmişim, bir neçə yoncu işe məhsul olanlar. Hətta yoncanı təmiz edilmək için alınan istehsalın Petkus markalı e, rim getirir, toxum təmizleyen. Ancak çetinimiz onun təmizlenmek için demir tozu istifadır. O demir tozu tapı getirmektir. İndi Kentifat Nazirli söz verir, biz o basarak kömüye edilir. Fermer gələcəkdə istehsalı daha da artırmağı düşünür. Elnar İbrahimova, İlgar Quliyev, Elşən Əhmədov, Bərdədən xüsusi olarak kapital için. Bugün istehsal etdiyimiz məhsulların yüksək əmtəlik görüntüsünə nail olmaq üçün onun qablaşdırılması şartları da vacib məsələlərdəndir. Amma təəssüf ki, ölkəmizdə arıçılıq sayesinde bu məsələ həll olunmamış qalmaqdadır. 2 minə yaxın arıçının, 1200 ara ailəsinin olduğu canıb bölgəsində də arıçılar məhsullarını bazara yüksək səviyyədə çıxara bilmir. Bunun üçün həm dövlətin, həm də investorların onlara dəstək olmalarını istəyirlər. Gelirli ve xeyirli olduğundan Lenkeranlı arıçılar təsarifatlarını ilbel genişlendirirler. Lenkeranlı arıçı Mirkazım Sultanov deyir ki, təbi bala tələbat çox olduğundan bütün imkanlarını səfərbər edib ara elelerinin sayını 25'e çatdırıb. Ama elə ki, vaxt bəyədə gəlib çatır bal süzümünə... Bazı problemler meydana çıxır. Asas bizdə birinci, birinci, birinci böyük yığım vaxtı böyük qablar lazım olur. Arxadaki qablar icazə verilmir, almenim qablardır. Yarma kebapçı bırakılmış. Diğer bir mesele ise balon ve başka arıçılıq mesullarının ayrı ayrı çekide kablaştırılmasıyla bağlıdı. Bunun için de müvafiq şerayet imkanlar olmadığından arıçılar daha çok primitiv üsullardan istifade edirlər. Arıçılar balı tedarik etdikdən sonra onlar daha çok gördüğünüz bu cür standartlara uygun olmayan bankalarda yığmağa məcbur olurlar. Çünkü... E, ne bölgede ne de diğer ülkenin arasında hele ki hususu olarak kablaştırma sehleri yoktu. Bu da onlar için meydana çıkan çetinliklerden biri sayılır. Çaresizliğinden araçlar kablaştırma ve marketik kimi karşıya çıkan problemleri özleri hale etmeye çalışır. Bu da onlar için elave harc ve vakt etkisi demeydi. Halbuki hemen işlere serf edilen vaxtı ve vesayeti tesarifatlarını daha da artırmağa, keyfiyetli mesul istesalına yönelde bilerler. Bölgemizde bu kablaştırma sehi açılsaydı. Bizim işimizde de taçam verirdi. 24 ara ailem var. Şimdi eğer demeli, satış yaxşı olsa, marağımız olsa, bize kaygı, diqqiyyat gösterilse, müeyyen bir kablaşma ile kömüklü gösterilse, yani biz istedik ki yani bu aile sayını artıra, bunu 40 ila 50 edelim. Arıçılar hesab edir ki, kuslar formada kablaştırma məhsullarının alıcılıq kabiliyetini de aşağı salır. Bunu kətdə şəhirde satmak olar, ama xaricdən gəlmiş turistin kabağına mənim fikrimcə bu düzgün değil. Həm turistlere, xarici turistlere, həm marketlere biz istərdik ki, xüsusi kablaştırılmış, gözel dizayn şəkilli formada, yəni cəlb edici, zövq oxuşan bir formada malımızı biz təşkil, təklif edelim. El qablaşdırma probleminin nəticəsidir ki, iri ticaret mərkəzlərində təbii yerli balımızın yerini keyfiyyətcə qat-qat aşağı olan, amma yüksək səviyyədə qablaşdırılan xaricdən gətirilmiş ballar tutur. Pervane Aliyeva, Elşen Əhmədov, Lenkeran. Verişimiz devam edir. Studiya qonağımız var. Mövzumuzu studiya qonağımızla da müzakirə edəcəyik. Qonağımız iqtisadçı ekspert Nicat Nəsirlidir. Nicat Məllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Hoş gördük. 
Necat Məlim, son iller mühüm əhəmiyyətli iqtisadi islahatlar aparılıb və bunun fonunda qeyr-nef sektoru sahəsində ixraç potensialımızı necə qiymətləndirmək olar və hazırda vəziyyət nə yerdədir? Bilirsiniz ki, ixraç coğrafiyasının genişləndirilməsi milli iqtisadiyyat qarşısında duran ən ciddi məsələlərdən biridir və son illər dövlətin istimullaşdırma tədbirləri məhz bu məsələnin aktuallığına yönəlmişdir. Dövlət səviyyəsində bir sıra qanunverici və normativ sənətlər qəbul olunub ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialının reallaşdırılması, yeni bazarların tapılması, Azərbaycan brendinin dünya qlobal bazarına çıxalması ilə bağlı mühüm tədbirlər görülür. Bilirsiniz ki, bütün bu səlahətlər İqtisadiyyət Nazirliyində verilib. İqtisadiyyət Nazirliyində xüsusi bir qurum, Asproma dediyimiz qurum təşviq fondu məhz bu işlə bağlı öz işlərini aparır və dolayısıyla Kənd Təsərbatı Nazirliyi eyni zamanda digər dövlət qurumları da bu prosesdə, bu siyasətdə əlavə mexanizmlərin ortaya qoymuş təşviq fondu bu işi aparır. İndi əsas məsələ nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, dünyanın qlobal maliyyə bazarlarında enerji resurslarının qiymətdən aşağı düşməsi baş verir, devalavasiya prosesi gedir və bu da təbii ki, Azərbaycan bazarına təsir edir. Bu təsirin iki istiqaməti var. Birinci, həmin o xarici bazarlarda Azərbaycan məhsullarına tələbat artır. İkincisi, Azərbaycan özündə stimullaşdırma mexanizmləri zənginləşdirilməlidir ki, Azərbaycan sahibkəri öz məhsulunu həmin bazarlara tez bir zamanda sərfəli qiymətlərinə çıxarda bilsin. Bu mexanizmlər nələrdən ibarət ola bilər, bu stimullaşdırıcı mexanizmlər? Bilirsiniz ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev çox mühüm bir sənəd imzalayıb. Həmin sərancam bizim qarşımızdadır. Qeyr-nefti məhsullarının ixracını stimullaşdırması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında belə bir fərman imzalayıb və bu fərman mən deyərdim ki, son illər həyata keçirilən dövlət tədbirlərini ümumilikdə əhatə edir. Bu fərman ən mühüm psixoloji amil ondan ibarətdir ki, artıq bundan sonra Bu fərman qüvvə eminəndən sonra öz məhsulunu xarici bazara çıxardan hər bir sahibkar çıxartdığı məhsulun dəyərinə görə dövlətdən maliyyə yardımı almış olacaq. İkinci burada əsas istiqamət ondan ibarətdir ki, artıq dövlət ixraç məhsullarının cüzəşli kreditlər yönətməsi haqqında qərar qəbul edir. Yəni, indən sonra hər hansı bir sahibkar iş qurmaq, istehsal yeri yaratmaq, xaricdən texnologiya gətirmək istəyirsə, çox rahatça dövlətin az faizi cüzəşli kreditlərini müraciət edə bilər. Bilirsiniz ki, İqtisadiyyət Nazirliyinin sahibkarlar kömür milli fondu var və o, Azərbaycanda ən az faizli kreditləri sahibkarlara, kənd təsarifatına və sənayin digər sahələrinə verir. 6 faizini verir bu kredit və mən hesab edirəm ki, əgər bu mexanizm həyata keçirilərsə, bu, Azərbaycanda həm müasir texnologiyaların ölkəyə gətirilməsində, eyni zamanda burada istiyasal olan məhsulların, xüsusən qeyr-neft məhsullarının xarici ölkə bazarına, xüsusən yaxın dövlətlərin bazarına yol tapmasında çox mühüm rol oynayacaq. Həmin fərmanda göstərilən ən mühüm amillərdən biri və mən təxmin eləm ki, siz bu sualı verəsiniz, o fərmana görə Azərbaycanda regional logistik mərkəzlər yaradılmalıdır. Bilirsiniz ki, bu fərmandan əvvəl Azərbaycan prezidenti daha bir fərman imzalayıb, açıq səhəmdar cəmiyyəti yaradılıb, kənd təsarifatın məhsullarının tədarikü üzrə cəmiyyət yaradılıb və bu cəmiyyət regional olaraq öz tədarik zəncirlərin qurmalıdır. Burada təbii ki, söhbət müasir texnologiyalardan gedir, müasir dünya ölkələrində olan ambar saxlama tədarik mexanizmlərinin qurulmasından söhbət gedir və mexanizm burada sadədir. Həmin mərkəzlər regionlarda qurulur, regionların iqtisadi xüsusiyyətləri var. Deyək ki, gəncə bölgəsindən çox hansı məhsullar istehsal olunur. O məhsullar üzrə həmin kameralar, böyük soyucu ambarlar, tədarik məntəqələr qurulur, möhsümündə həmin məhsullar fermerlərdən, istehsalçılardan bazar qiymətinə, sərfəli qiyməti alınır. Prezidentin bilirsiniz ki, bütün çıxışlarında bu məsələ qiymət məsələsi xüsusi vurğulanır ki, həmin qiymətlər istihsasının cibinə və məhsul maya dəyərinə uyğun olmalıdır. Həmin böyük mərkəzlərdə tədarik olunaraq sonradan onu həm daxili bazarda, həm də yaxın ölkələrin, eyni zamanda uzaq ölkələrin xarici bazarlarına inteqrasiyası nəzərdə tutulur. Bugün biz Azərbaycanın ixras coğrafiyasına baxanda, biz artıq dünyanın 110 ölkəsi ilə, Hüquqi müstəvidə olsa da ixraç münasibətləri yarada bilmişik. Düzü, ithal elədiyimiz ölkələrin sayı daha çoxdur. Təxminə 137 ölkədən biz məhsul istəsal edirik. Və bu, həm dövlət səviyyəsində, həm də müstəqil ekspertlər səviyyəsində etiraf olunan bir əqəmdir ki, bugün bizim qeyr-nev sektorunda 70 faiz ithaldan asılımız var. Bura həm texnologiyalar daxildir, həm geyim məhsulları, həm ərzax məhsulları daxildir. Və bu da son vaxtlar dövlət səhvəsində aparılan müzakirələrdən mən belə başa düşmüşəm ki, artıq yaxın vaxtlarda anti-demping haqqında yeni bir qanun gözlənilir, yəni daxili bazarın qorunması. Artıq qanun qəbul edildi. Bəli, artıq qəbul oldu, çox gözəl. Və mən hesab eləm ki, bu qanun daxili bazarın qorunmasını təmin edəcək ki, bu paralel olaraq 
yer istehsal stimullaştırması ve stimullaşarsa bu istehsal yaxın ölkəlerin bazılarına çıkmak için bizim sahibkarlar elave dividend verici. Ondan elave bilirsiniz ki, prezidentin xüsusi sərəncamı olub ki, vergi ve gömür hüsumlarının sadeleştirilmesi, yaşıl koridorların yaradılması mövsümündə bu çok ehemiyyatlı bir adım olar. Eğer hayata geçirilirse, ben bildiğime göre artık avqust ayının gömrü komitesi bu yaşıl koridorların hayata geçirilmesine revaç verecek. Bilirsiniz ki, kent təsarifatı el bir istehsa sayesidir ki, bu daha çok e, mövsü mamillerden asılıdır, iqil mamillerden asılıdır, torpaq mamillerden asılıdır. Deyək ki, məsələn, Cənub bölgesinin en önemli təsarifat sayesi e, faraj kartofu ve diğer tərəvəz məhsulların yetiştirilmesidir. Bu məhsulların Yığ, yığdıqdan sonra kalma müddəti yalnız 20-21 gün hesablanır. Sahibkar maraqlıdır, fermer maraqlıdır ki, o 20 gün ərzində bu e, ya ölkə bazarını, ya xarici bazara çıxaraq realize olunsun. Və mən hesab edelim ki, yaşıl koridorlar fəaliyyətə başlayarsa, məhz bu mexanizm çox e, dinamik Qurulan şəkildə olacaq. qurulması təmin olunacaq. İncət müəllim, e, dövlət rəhbərliyi tərəfindən verilən e, tapışırıqlarda, sərəncamlarda, fərmanlarda bir məsələ düz əksini tapırdım. E, mən birində rast gəldim, e, bu sahibkarlığa kömək milli fonduna tapışırıq verilir ki, əsasnaməsində dəyişik edilsin qanunvericiliyinə. E, i̇xraç yönümlü e, müəssisələr üçün xüsusi güzəşlərin e, tətbiq olunması, hansı kreditlərin verilməsi zamanı. Burada artıq bir faiz, e, simbolik faiz göstəricisi ilə e, güzəşli kredit verilir. Hansı güzəşdən, əlavə güzəşdən söhbət gedə bilər sizcə? E, İqtisadiyyat Nazirli Ümumiyyətlə bununla bağlı mənim bildiyimə görə kompleks tədbirlər, tədbirlər planı hazırlayaraq ölkə prezidentinə təqdim edib və bu tə, təkliflərdə ən mühümü verici e, kredit güzəşlərinin tədbiq olunmasından söhbət gedir. Aslında bu biraz şaxalı məsələdir. Bilirsiniz ki, prezidentin tapışırıqla bütün regionlarda sənayi məhəllələr yaradılmaqdadır və bu sənayi məhəllələr təkcə sənayi məhsulları deyil, eyni zamanda kent təsarifatı və sənayinin digər sahələri üçün lazım olan aletleri, mexanizmleri düzeltməlidir. Və təbii ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, prezidentin bir başa tapışırıqı da bütün müasir innovativ texnologiyalar xarici ölkələrdən Azərbaycana getirilməlidir. Məhz sizin dediyiniz tədbirlərin bir nömrəli istiqaməti xarici ölkələrin ən müasir avadanlıqlarının texnologiyalarının Azərbaycana getirilməsidir. Bilirsiniz ki, köhnə texnologiyanın bu gün bazarda rəqabət aparmaq mümkün Hı. deyil. Bu ilk növdə məhsul maya dəyərini bağlaşdırır və maya dəyərini təsir edən amillərin sıradan çıxarılması bu gün iqtisadiyyatın prioritet məsələsidir. Xam malın tapılmağı, istehsal vasitələrin güngülləşdirilməyi, ucuz əməyin tapılması, bütün bunlar müasir texnologiyadan asılıdır. Və e, İqtisadiyyat Nazirinin təkiflərində bu məsələ xüsusilə var. Orada bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən aşağı e, sahibkara yöneldilən kredit faizi 6 faizdir. Və sırf o texnologiyaların getirilməsinə, eyni zamanda istehsalın istimulaşdırılması üçün mexanizmlerin tapılması ilə bağlı sahibkarların yalnız 1 faiz dəyərində gücəşdin verilməsidir ki, bu da təxminən e, ödənişsiz kreditin verilməyi deməkdir. Və bu arada artıq İqtisadiyyat Naziri mən bilən büdcə ayırıb, bu sahibkara kömü milli fondunun sahibkarı sayısını yönətdiyi dövrə vəsaitlərinin təxminən 500 milyondan çox artıq vəsait var. Burada sahibkara düşen odur ki, əslində, hər şeyi dövlətdən gözləməmək lazımdır. İndi siz yəqin sual verə bilərsiniz ki, bəs sahibkar ne eləməlidir? Sahibkarlar bilirsiniz ki, dövlət qurumlarına fəqr olaraq, bugün dünya bazarlarına gedirlər, müasir dünya tendensiyalarını izləyirlər. Bugün iqtisadiyyatda çox yaxşı bir söz var ki, ideya puldan qiymətdir. Bizim sahibkarlar məhz ideyanı ortaya koymalıdırlar. Ənənəvi biz iqtisadiyyatdan imtina eləmişik. Vaxtı ilə ənənə bazarlar var idi. Biz bilirdik ki, bizim kent təsarifatı məhsulun bazarı haradır, geyim məhsullarımızın bazarı. O bazarlar artıq itirilib. Yeni bazarların tapılması məsələsi var. Bilirsiniz ki, prezident də bir başa tapışırıb ki, Azərbaycan istehsalı markası. Neydin Azərbaycan? Məhz e, xarici böyük bazarlara, xüsusi təşviqat qurpları getməlidir. Bu, İqtisadiyyat Nazirin deməli, çətir altında baş verəcək. Böyük sərgilərdə, konferanslarda, tədbirlərdə Azərbaycan brendi tanıdılmalıdır. Bu bir başa, bilirsiniz ki, iqtisadiyyatda bir strateji, marketing Hı -hı. strateji həyata keçirilməsi bir nömrəli məsələdir. Biz əgər bugün xarici bazarların strukturunu araşdırsaq, görərik ki, həmin bazarlarda bizim rəqabət qabiliyyəti məhsullarımız çoxdur. Amma rəqabət apara bilmir. Niyə? Çünki o məhsulun marketingi yoxdur. O bazarlarda tanıdılmır. Məsələn, mən bir məhsul üzerinde fikrimi cəmləmək istəyərdim ki, bilirsiniz ki, uzun illərdir Azərbaycan narı həm qonşu ölkələrin, həm də xarici ölkələrin bazarında ciddi rəqabət qabiliyyəti olan, maraq olan məhsullardan biridir. Eyni zamanda Gəncə bölgəsinin xurma məhsulu. Bugün Avropa ölkələrində mən özüm gözümlə şahidim ki, 
Hətta nəyin ki, bazarlarda, hətta apteklərdə xüsusi reseptlərlə satılır xurma. Amma bugün biz düşünməliyik ki, bizim axtarışlarımız, bizim bazar axtarışlarımız başqa ölkələr tərəfindən də aparılır. Məsələn, bugün bizə yaxın ölkələrdə bizim ən ciddi rəqibimiz, çox da nə qədər maraqlıdır olsa deməliyəm ki, Cənubi Amerika ölkələrdir. Cənubi Amerika ölkələrdir biz ki, iqtisadi resub baxımına zəngindir, ərazilər zəngindir, müasir texnologiya var və bugün konkret Rusiya bazarında bizim nar və xurma məhsulumuzun mövqeyin zəiflədiyini görürük biz. İxrac strukturuna baxanda görürük ki, ixracı ildən illə azalır. Bunun bir nömrəli səbəbi həmin bazarlarda bizim məhsulları alternativ məhsulların ortaya çıxmağıdır. Mən hesab eləyim ki, bununla bağlı həm İqtisadiyyət Naziri, həm İxracın Təşviqi Fondu çox ciddi marketin araşdırmaları aparmalıdır. Bugün o bazarlarda bizim məhsullara təhlükələr hansılardır, tendensiya hansı istiqamətdə doğru gedir. Və ya, məsələn, belə bir şey deyim sizə... Düzgün analiz aparmalıdır. Bəli, bu xəritə, bu marketin xəritəsi bugün bizim gözümüzün qabanında təəssüfü yoxdur. Ona görə biz yalnız nəzəri rəqəmlər üzərində danışmaq məcburiyyətindəyik. Məsələn, Azərbaycan Şimal bölgəsində bilirsiniz ki, ənənəvi təsarifə sayısı meyvəçilikdir. Amma bu meyvələrin tinci haradan gəlir? Həmin Avropa ölkələrinə, ən çox da Fransa. Fransadan gəlir, alma növləri var, Fujidir, digər, bu elə fransız sözüdür. Biz bugün həmin məhsul aparıb qərbə Avropa ölkələrində bazara təqdim eləyə bilmərik. Bunun bazarı haradır, onu tapmaq lazımdır. Birisi, bu çox geniş bir marketin araşdırması tələb eləyən məsələlərdir. Eyni zamanda burada təhsil söhbət məhsullardan getməməlidir, həm də xidmətlərdən getməlidir. Birisi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının bugün ən parlaq vəd eləyən sahələrinə mir xidmət sahələri olmalıdır. Bəlkə bizim şirkətlər həmin ölkələrin bazarında xidmətlərə həyata keçirməlidirlər. Başqa bir məsələ logistika məsələsidir. Bilirsiniz ki, bugün prezidentin təşəbbüsü ilə və dövlət investisiyası ilə ələtdə böyük bir logistika mərkəzi qorulur. Yəni, təxmin onun investisiya dəyəri milyardı ötən bir lahiyyədir və bir mənalı şəkildə bu iqtisadçılar tərəfindən etiraf olunur ki, həmin port Baku adlanan məsliman Azərbaycan iqtisadiyyatının yaxın gələcədə ən güclü stimul verici bir mənbə olacaq. Oradan Çindən tutmuş Avropaya qədər bütün ölkələrin məhsulları, həm sənayi məhsulları, həm texnologiyaları, həm qeyri kimiyyə məhsulları və s. ötürülməklə dolayısıyla Azərbaycan ciddi bir transit ölkəyə çevrilir. Bu, eyni zamanda qeyri-neyf sektorunda bizə bir üstünlük tanıyır. Həmin transit maşrutlarına biz istifadə edə bilərik. Azərbaycan məhsulları həmin ölkələrin bazarlarına istərsəməz yol tapa bilər. Çünki biz transit ölkələrin inkişaf dinamikasına baxsaq, görürük ki, onlar təsirib başqa ölkələrin məhsulunu ötürmürlər. Həm də öz məhsullarını yaradırlar, öz brendlərini yaradırlar və bu transit imkanlarından özləri üçün də istifadə edirlər. Mən hiç şübh eləmirəm ki, o layihə çox uğurla nəticələnəcək və bilirsiniz ki, dövlət başçısı da o layihə çox müsbət yanaşır. O layihədən bizim qazanacağımız çox şey var. Hətta burada xüsus bir məsələni vurgulamaq istəyirdim ki, bugün çox sevinirici bir haldır ki, Bakı Dəniz Limanı Azərbaycan regionları ilə, Azərbaycan regionlarında ali təhsil məsələ ilə sıx əməkdaşlığa başlayıb və bizim yaşadığımız Gəncə şəhərində üç böyük universitet var və bu yaxınlarda həmin Port Bakunun dəniz limanı böyük bir ekspert qrupu gəlmişdi. Həm Gəncə Dövlət Universitet, həm Agrar Universitet, eyni zamanda mənim özümü çalışdım, Texnologi Universitetində geniş bir müzakirə getdi bundan bağlı. Səhv eləmirəm, siz iki il ya yoxsa üç il sonra limanlar, beynəlxalq limanlar konferansı keçiriləcək. Nəsə, belə mötəbər bir tədbirə Azərbaycan sahibləyəcək. Azərbaycan belə bir artıq mötəbər tədbirə ev sahibli eləmək hüququn statusunu qazanmaq üzrədir. Yəni, dediyimiz kimi, belə bir qovşaqlar ticarət limanı deməli, həyata keçir. Hətta bizim o dediyimiz müzakirəmizdə Bakı Dəniz Limanı Texnologi Universitetinə xüsusi kafedranın açılması, xüsusi xüsasın açılması və hər bir məzuna, kadra görə universitetlərə xüsusi datasiyanın ödənməsi təklif ilə çıxış eləyib və hal-hazırda biz bu ideya üzərində işləyirik. Yəni, logistika, mən hesab edəm ki, yaxın illərdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafın stimulaşların ən mühüm amillərdən biri olacaq. Əgər biz bunu düzgün dəyərəndirəriksə, bunun marketingi, bunun araşdırması, elmi potensial tapılarsa, xüsusən qadr potensialı, hətta çox maraqlı bir təklif var ki, biz Çindən, Çin dilin bilən və ya Yapon dilin bilən mütəxəssislər dəvət edir. Həmin qadrlara o dili öyrədə, çünki bilirsiniz ki, Bugün Çin dünyada böyük qlobal bir nəhəng kimi çıxış edir. Həm ixracatçıdır, həm itxalatçıdır. Ona görə də Azərbaycan yaxın gələcəyində Çin faktoru, necə ki, çox ölkələrin həyatında, iqtisadi həyatında bu rol oynayır. Həm Çin məhsullarının Azərbaycanın ötürülməsi. Azərbaycan, bilirsiniz, 
o logistika mərkəzi imkan verir ki, biz o məhsulları alaq və sataq. Burada həm transitdən qazana bilərik, həm alıb satmaqdan alıb qazana bilərik. Bir çox mərhələrdə artıq iştirak edir. Bəli, burada qazanç məsələsi çoxdur və deyə bilərəm ki, dövlət bu sayədə çox uğurlu bir siyasət həyata keçirir və biz də həm sahibkarlar, həm elm sayəsində olan insanlar bu potensialı düzgün qiymətləndirməlidir. Aydın da. İncət müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirik. Cavablarınız üçün. Xatırladım ki, studiya qonağımız müstəqil ekspert Nicat Nəsirli idi. Qapital üçün ayrılan vaxt sona çatdı. Bugün ölkənin ticarət potensialı, ixrac potensiallı məhsulları, ixrac üçün yaradılan şərait, bu sahədə mövcud çatışmazlıqları, məhsul sesalçılarının bazar araşdırması, İtxal ixrac prosedurlarının optimal variantları üçün gömrük sayəsində aparılan islahatlar barədə danışdıq. Belə, kapital ayıracağınız investisiya vaxt olsun, kapitalınızın hər zaman bol olması diləyilə, xoş istirahat arzusuyla salmaq qalın.